നമസ്കാരം സാർ വെൽക്കം അഗൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേമാതിരി സാറിൻ്റെ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് സാറൊന്ന് എങ്ങനെ ഫണ്ട് ലിക്കി സ്റ്റോക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഫണ്ട് ലിക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളുണ്ട് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇതിലൊക്കെ ജനറലായിട്ട് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാറിൻ്റെയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സാർ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോ ജനറലി എല്ലാവരും ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ രണ്ട് പണപ്പെരുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് കൂട്ടുപലിശ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ആസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ അല്ലേ അത് ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഒരു ലെറ്റ്സെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാരൻറ്റി ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്തും എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അസെറ്റ് അലക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആറേഴ് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റേതായ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തൊട്ടടുത്ത് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതിലിടാം അതേപോലെ പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലവരും ഈ മാർക്കറ്റ് ടൈമിങ്ങിനായിട്ട് വരുന്നു കുറച്ച് കാലം വരും പിന്നെ പോകും അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു ദോഷമാണ് കാരണം ഇക്വിറ്റിയുടെ യഥാർത്ഥ പവർ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൽ കുറേ കാലം ആ ഹയർ ആവറേജ് റിട്ടേണിൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ വരണം മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന മിനിമം ആണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇടുക മറന്ന് കളയുക നമ്മൾ ഏറ്റവും നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ വന്നാലാണ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പം ഈ ഒരു മെൻ്റലി നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ലാർജ് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അതാകുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ സേ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ആസ് റേറ്റ് സൈസ് ആസ് റേറ്റ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മാർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകും പിന്നെ കുറച്ച് താഴെ പോകും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് അസെറ്റ് അലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇടണം എത്ര സേഫ് ആയിട്ട് എഫ് ഡിയിൽ വെക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഇപ്പം സ്മോൾ ക്യാപ്സ് വളരെ മോശമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തൊരു കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അലൊക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും സ്മോൾ ക്യാപ്പ് റിക്കവർ ആവും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ റിട്ടേൺ വരും സ്മോൾ ക്യാപ്പ്
അത് ഫണ്ട് മാനേജർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ആ പ്രോഡക്റ്റിനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തീം ആ തീം സ്റ്റൈൽ ആകുമ്പോൾ അത് തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് അപ്പം ആ രീതിക്ക് ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്റ്റൈൽ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചില സ്റ്റൈൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രോത്ത് വേഴ്സസ് വാല്യൂ അതും മാർക്കറ്റ് ചില സമയത്ത് ജനറലി ചില സ്റ്റൈൽസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് വരെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം ഈ വാല്യൂ സ്റ്റൈലുള്ള കമ്പനീസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് റീ റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അത് അതിൻ്റേതായൊരു സൈക്കിളുണ്ട് ചില സമയത്ത് വാല്യൂ ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം വാല്യൂ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഓക്കെ കാരണം കുറച്ച് കുറേ കാലം ആരും ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അവർ തൊടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീപ്പായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരുപാട് ചീപ്പാകുമ്പം അത് ഇവൻച്വലി അത് ഇറ്റ് വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളാണത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് അപ്രോച്ച് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വാല്യൂ ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്രോത്ത് എക്കൗണ്ട് വേണം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഗ്രോത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ ഒരു വാല്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വാല്യൂ ആണ് കോൺട്ര ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് കോൺട്രയിൽ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ പ്രത്യേകത വരുന്നത് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറുടെ വ്യൂ എന്താണ് അതിൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺട്ര എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു സബ് തീമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പണ്ടൊരു സെർട്ടൺ വാല്യുവേഷനിൽ അത് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സഡൻലി അത് ഡീറേറ്റഡ് ആയി അത് പഴയ വാല്യുവേഷനിലൊന്നും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ബിസിനസ്സിന് എന്തോ സംഭവിച്ചു അപ്പം മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് തകർന്നു കാരണം മാർക്കറ്റിൻ്റെ വ്യൂ ഇതാണ് ഈ ബിസിനസ് പഴയ രീതിയിൽ അല്ല പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം പ്രശ്നമാണ് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ശരിയാവും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ ഇതിനെക്കാളും ഹയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രാക്ട് ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആവും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് വാല്യൂ പല രീതിക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് കമ്പയർ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് ചീപ്പ് ഓൺ ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ബേസിസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ ഇൻവെസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് അല്ലാതെ റിട്ടേൺ മാത്രം ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ഷനൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു അഡ്വൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഇമ്പാക്റ്റ് വരും ഓക്കെ അല്ല ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കണം വെച്ചാൽ ഇത്തരം പേരുകൾ കേൾക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും നോക്കണം മൂന്ന് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിട്ടേൺ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പലവർക്കും പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈവൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ഐ പിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 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 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എത്ര വെച്ച ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കണേക്കാളും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് സെലക്ഷനുകൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീമുകൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കൂടുതലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടൈം ടൈം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ വരുന്ന ഹൗസിൻ്റെ
ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ എപ്പോഴും ചീപ്പായി കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ബെയർ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറെ കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് പേടിയും ആകുന്നു അല്ലെ ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് സ്കീമുകളിലൊക്കെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആ എസ് ഐ പി ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നല്ലൊരു റിട്ടേണിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ആവറേജ് റിട്ടേൺ ആവറേജ് പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം ലാർജ് ക്യാപിറ്റലും ഫ്ലെക്സിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നന്നാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈവൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോങ് ടൈം എസ് ഐ പി ആണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇക്വിറ്റി വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെറ്റിലും കൂടിയും കുറച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അത് അതിൻ്റെ ഗോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്ന് മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ പൈസ പുഷ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ഈവൻ ഗോൾഡും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗോൾഡും സിൽവറും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്തിരി കയറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു നമ്മൾ നാല് വീഡിയോ നമ്മൾ പിടിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലവർക്കും നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഇക്വിറ്റി സ്കീം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോക്കിലും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ നം അത് അല്ലെങ്കിൽ പലവർക്കുള്ള ചോദ്യം പി എം എസിലും കൂടി എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പി എം എസിലേക്കൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസസിലേക്കൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് മാനേജർ നോക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങേരിക്കും ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഫണ്ട് ഹൗസിനും ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇവർ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എന്ന് പി എം എസ് എന്നെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കണമെന്നൊന്ന് പറയാമോ അപ്പം സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു അസെറ്റ് ക്ലാസ് എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പല പി എം എസും അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും മൂന്ന് വർഷവും നല്ല റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി കാണും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എല്ലാം ഒന്നും റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ ചെയ്യാം അത് നല്ലൊരു നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പി എം എസ് എന്നൊക്കെ എൻട്രി ലെവൽ തന്നെ അമ്പത് ലക്ഷമാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ മാനേജറിൽ കോൺഫിഡൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അലോക്കേഷൻ കൂട്ടാം ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ അഡ്വൈസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ അഡ്വൈസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഗെറ്റിംഗ് ദ അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ റൈറ്റ് അതാണ് എല്ലാവരും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ എത്ര എത്രയും ഏർലി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സമ്പന്നരാവട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു യു കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തരാനായിട്ടുള്ള സമ്മതിച്ചത